Cinema Crowd நாம ரொம்பவே ஆர்வத்தோட எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நந்தினி சீரியல்ல இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் கங்காவை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவசேனா அழுதுட்டு இருப்பா அவளை சமாதானப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஜானகி சீதாவோட உடம்புல பூந்து கங்கா பேசுற மாதிரி சீதாவோட நம்பர்ல இருந்து கால் பண்ணி பேசுவா தேவசேனா உடனே கங்கா தான் பேசுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சந்தோஷத்தோட பேசுவா நான் சீக்கிரமாவே வந்துருவேன் யார் மேல எந்த கோவமும் இல்ல நான் சீக்கிரமாவே வந்துருவேன் தேவசேனா நீ வந்து அடம் பிடிக்காம அழுகாம ஒழுங்கா பத்திரமா இருக்கணும் தேவசேனா கங்கா சொன்னா நீ கேப்பல்ல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லி அவளை சமாதானப்படுத்த ட்ரை பண்ணுவா அதே மாதிரி தேவசேனாவும் சமாதானம் ஆயிடுவா போனை வச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க அப்பா கிட்ட போய் அப்பா கங்கா கிட்ட நான் பேசினப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவா அதை கேட்ட உடனே அருண் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டு கங்கா உயிரோட தான் இருக்கா அப்ப அவளை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசீவ்டு கால அவளோட நம்பர் இருக்கும் அதை வச்சு அவ எங்க இருக்கா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போன்ல இருக்க நம்பரை பாப்பாரு பாத்துட்டு அவரோட போன்ல இருந்து ட்ரை பண்றப்போ அது சீதாவோட நம்பரா இருக்கும் சீதா எதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீதா தங்கியிருந்த அந்த ரூம்க்கு போயிட்டு என்ன பண்ற எதுக்காக நீ தேவையில்லாம கங்கா பேசுற மாதிரி பேசி தேவசேனாவ சமாதானப்படுத்த ட்ரை பண்ற பொய்யான ஒரு நம்பிக்கை எதுக்கு அவளுக்கு நீ குடுக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போடுவாரு என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீதா சொல்லுவா ஆனா அருண் சொல்லுவாரு நீ தேவையில்லாம என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே சத்தம் போட்டுட்டு அவர் அங்கிருந்து போயிடுவாரு நம்ம பண்ணாத தப்புக்கு எதுக்கு இவர் வந்து நம்மள திட்டாரு நம்ம இனிமே இங்க இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீதா முடிவு பண்ணிருவா அதுக்கப்புறம் ராஜசேகர் அந்த சாமியாரையும் அவரோட ஃப்ரெண்டையும் கூட்டிட்டு அரண்மனைக்கு வருவாரு வந்துட்டு கால சக்கரத்தை ஒழிச்சு வச்சிருக்க அந்த ரூம்க்கு போய் மூணு பேரும் நிப்பாங்க ராஜசேகர் அந்த சாமியார் கிட்ட உங்களுக்கு எந்த கால சக்கரம் வேணுமோ அதை எடுத்துட்டு போங்க சாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அந்த சாமியார் கால சக்கரத்தையே பாத்துட்டே இருப்பாரு பார்த்த கொஞ்ச நேரத்துல அவரோட உருவம் மொத்தமாவே மாறிடும் அதை பார்த்துட்டு ராஜசேகரும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் ஷாக் ஆகி நின்றுட்டு இருப்பாங்க என்ன சாமி முழுசாவே நீங்க மாறிட்டீங்க வேற ஒரு உருவத்துல இருக்கீங்க என்ன அடைச்சு <laughs> அவ ரொம்பவே கோபமா இருப்பா இன்னைக்கு அவ வெளியில வந்து வேற ஒரு உருவத்துல இருக்கா அவ எந்த ரூபத்துல இருக்கான்றது கூட நமக்கு தெரியாது அப்படி இருக்க நேரத்துல அவ என்னதான் தேடி வருவா ஏன் மேலதான் அதிகமா கோபமா இருப்பா அதனால நான் பழைய ரூபத்துல இருக்கிறது எனக்கு ஆபத்து அதனால இந்த ரூபத்துல இருக்கதா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு அது மட்டும் இல்லாம பழைய ரூபத்துல இருக்க என்ன தேடி அழிஞ்சிட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல நான் அவளை கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு சாமியார் அதுக்கப்புறமா ராஜசேகர் சரிங்க சாமி உங்களுக்கு எந்த கால சக்கரம் வேணுமோ அதை எடுத்துட்டு நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு எடுத்து கொடுப்பாரு அவருக்கு வேண்டிய கால சக்கரத்தை எடுத்துட்டு மூணு பேரு கீழே இறங்கி வந்துருவாங்க சீதா உடனே இந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பணும் அப்படின்றதுக்காக அவளோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்காக பீரோல திறந்து பாப்பா அவளோட திங்ஸ் எதுவுமே அங்க இருக்காது பாத்தோம்னா ஷாக் ஆயிட்டு எங்க நம்மளோட திங்ஸ் எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரண்மனையிலே வேலை பாக்குற லட்சுமி கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரண்மனைக்கு வருவா அந்த நேரத்துல ராஜசேகர் என்னமா உன்னோட திங்ஸ் எதுவுமே அங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு அதை கேட்டுட்டு ஷாக் ஆயிட்டு எப்படிப்பா அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீதா கேப்பா இல்லம்மா நீ இனிமே அரண்மனையில தான் இருக்கணும் நீ அங்க இருக்க கூடாது இதுதான் உன்னோட வீடு நீ அருணோட மனைவி அதனால நீ இங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அதை கேட்டுட்டு சீதா இல்லப்பா நான் இனிமே அங்கதான் இருக்கணும் ராஜசேகர் சொல்லுவாரு இல்லம்மா கங்கா இருந்த இடத்துல நீ தான் இனிமே இருக்கணும் அவ செய்ய வேண்டிய எல்லா மழுப்புவாரு <laughs> சீதா இல்லப்பா என்னைக்கா இருந்தாலும் இந்த அரண்மனை கங்காவுக்கு தான் சொந்தம் நான் இங்க வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அங்க இருந்து போயிடுவா அதுக்கப்புறம் அருண் ஜானகியோட போட்டோ முன்னாடி நின்றுட்டு கங்காவை நினைச்சு அழுதுட்டு இருப்பாரு கங்கா இல்லாத அரண்மனையில இருக்க எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல இன்னைக்கு நீ இறந்த நாள் மட்டும் இல்லாம தேவசேனாவோட பிறந்த நாள் ஆனா இத நான் சந்தோஷமா கொண்டாட கூட முடியல கங்கா இல்லாம என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்காவை நினைச்சு அழுதுட்டு இருப்பாரு அதை பார்த்துட்டு ஜானகி இது ஏதாவது நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு அந்த நேரத்துல அவ எங்க இருக்கா என்ன பண்றன்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அருண் புலம்பிட்டு இருப்பாரு அதை கேட்ட உடனே ஜானகி கங்கா இந்த வீட்டுல இல்ல அப்படின்றதே உங்களால ஏத்துக்க முடியல அப்படி இருக்கும்போது கங்கா உலகத்திலே இல்ல அப்படின்றத உங்களால எப்படி ஏத்துக்க
மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரவுட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்